Good morning, people. Today we have the um, conversation class for beginners and intermediates on Saturday. So let's continue the reading that we were doing last week. Just a moment. I my throat is bad. But let's go. Um let's repeat this one and then we continue from the last, okay? So I am a, a chef in Thailand. I wake up at five o'clock every day. After breakfast, I head to the market where I select fresh ingredients for my dishes. I also meet with local farmers and fishermen to source the best quality ingredi ingredients. During lunch break, I taste the dishes I've prepared and make adjustments as needed. I also use this time to experiment with new recipes and techniques. In the afternoon, I continue cooking and managing the kitchen. I also train and mentor my staff to ensure that they follow the highest standards of hygiene and culinary excellency. Uh, at night, I usually have dinner with my family or friends. Sometimes we go to ex experience different types of Thai cuisine, and other times we relax at home and watch cooking shows or documentaries. Uh, for today, eu acho que quem deveria começar, it's Larissa. Let's, let's begin. Hi. Hello, good morning. Good morning. Um, I am a chef in Thailand. I wake up at five o'clock every day. After breakfast, I head to the market where I select fresh ingredients for my dishes. I also meet with local farmers and fishermen. To so, come on, come on. Source. To source the best quality ingredients. During lunch break, I taste the dishes mm. I've prepared and make adjustments as needed. I also use this time to experience with new recipes and techniques. In the afternoon, I get to know cooking and manage the kitchen. I also train and mentor my, my staff to ensure that they follow the high standards Highest. of eating and culinary excellence. At night, mm -hmm. I usually have dinner with my family or friends. Sometimes we go out to experience different types of Thai cuisine. And other times we relax at home and watching cooking shows or documentaries. Okay, very good. Very good. Um, let's translate or would you like to, to choose another person? Oh, I'll translate. Ok, let's go. É, eu, ele é um chefe na, na Tailândia e acorda 5 uhum. horas todos os dias. Depois, café da manhã, ele vai para o supermercado? Isso. Onde ele seleciona ingredientes frescos para os seus pratos. Ele também uhum. tem reuniões com, fam, com fazendeiros e... Uhum. Fisherman é tipo o homem do peixe, mas pescadores. O que seria? Isso. Pescadores locais para escolher a melhor qualidade dos ingredientes. Durante o almoço, ele testa seus pratos que ele preparou e ajusta o que precisa. Ele uhum. também experimenta Novo, novas técnicas e não, não sei o que é recipes. Recipes, recipes é aquilo que você segue para você fazer a comida? E novas receitas? Isso. De tarde ele continua cozinhando e gerenciando a cozinha? Uhum. Ele também treina e Seria mentor, mas só. Mentor. Mentor. 
que, que seria um mentor? O que, que um mentor faz? Mentor. Ele é um mentor? Isso. Ele é um mentor. Mas o que que, qual que é a ação quando você faz a ação de um mentor? Você? Ele ensina. Isso. Entre, treina, né? Ah, sim. Ele que treina que é coisas. Steph. Steph. Tem dois significados, tá? Uhum. Steph pode ser no, no ramo da fantasia, no RPG. Ah, o cetro, né? A arma que o, que o mago usa, né? Que é aquele bastão mágico. Uhum. Ou então é equipe de uma organização, de evento ou de alguma coisa assim. Tipo time de... Time de... Time responsável por organização de eventos e de... De, de restaurantes também, dependendo muito do, do contexto. Tipo, é uma, é uma empresa. Aí tem a staff da empresa. São os povos que, o pessoal que trabalha para aquela empresa que está ali para é, manter tudo em ordem. Entendi. Então, ele e quando, treina... você vai, quando você vai em excursão para BGS, para esses eventos, Anime Friends, essas coisas assim, Comic Con... Tem a Sim. staff, que são o pessoal das caravanas, é o pessoal que organiza os estandes, é o pessoal que fica lá para ajudar nas filas e tudo mais, entendeu? Sim. Então, ele treina e mentora a equipe dele para seguir as regras de higiene e a excelência na culinária? Isso, muito bom. Os maiores padrões né, de higiene e de excelência culinária. Sim. Mas... De noite... Ele geralmente tem um jantar com a família dele ou amigos. Às vezes ele uhum. sai para experimentar diferentes tipos de comida da Tailândia. E outras uhum. vezes eles se acham em casa e assistem televisão ou document... assistem shows de TV ou documentários. Muito bom, muito bom isso aí. Very good. I will pass now to the other text, ok? Oh, no, sorry. Guys, any questions? Tem alguma questão, galera? Tem alguma dúvida? Alguma palavra que ficou aí que vocês não conhecem? Ou vocês têm algum, alguma dúvida sobre ela? Antes da gente avançar para o próximo? Ou está tudo bem? Lá, lá, li, lá, lá. Tá, 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 tá. No? No? Tudo certo? Vamos lá, então, hein? Dole uma. Dole duas. Ok. I'm a software developer in India. I wake up at 7 o'clock every day. After breakfast, I had to work where I spend most of my day coding and testing software programs. I work with a team of developers and collaborate with designers and project managers. During lunch break, I usually grab a quick bite to eat at a nearby cafe. I also use this time to read articles and blogs related to software development. In the afternoon, I continue working on my projects and attend meetings with my team. I also do research and stay up to date with the latest technologies and the trends in the industry. At night, I usually have dinner with my family or friends Sometimes you go out to watch movies or play video games. And other times we stay in a code together. Oh, this one likes to code. Esse gosta de trabalhar, hein? Okay, guys. Uh, let me see here. Um, Tawani, let's go. Tawani, sorry. You have a microphone. Churu, 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 churu. Tá bom, né? Ok. Um, Gustavo? Gustavo? Ok. Débora, do you have a microphone? Is your microphone working this today? Gustavo, do you have a microphone? Oh, okay, sorry. Let's see, uh, Débora. Are you there, Débora? 
Oh God. Okay, let's go down then. Shelly, your turn. Hello. Good morning. Hello, good morning. How are you doing? I'm fine. You're fine. I'm breakfast now. Oh, you're having breakfast. Yes. So you woke up, you opened the meeting, and then, okay, while he's not calling me, I will prepare my coffee and my bread with butter, and then I eat. Yes, after the gym. Gotcha. Uh, the, after you go to the gym? Yes. That's so good. My gym is not open today. I'm going to stay home all day long. <laughs> and I'm going to get fat because I am not spending energy. <laughs> so let's go. Okay. Um, I am a software developer in the region. I wake up seven o'clock every day. After breakfast, I had to work where I spend most of my day coding and testing software programs. Mm -hmm. I work I work with the team of developers and collaborate with designer and project managers. Mm -hmm. um, do, uh, during lunch break, I usually grab a quick bike bite to eat at the New York Cafe. I was to use this time to read articles and blogs articles, articles and mm -hmm. blogs related to software development. In the afternoon, I continue work of my project and other the meetings with my team. I was to recite and research. set up research. And then, research. Um, research. Re research. That's it. And stay up to date with the last technologies and train mm -hmm. the industry. At time, I usually have a dinner with my family and or friends. Sometimes we go out to watch movies or play games. And the other time, we stay in and call together. Very good, very good. Let's translate. Uh, ele é um software de desenvolvimento da Índia? É, ele é um desenvolvedor de software, né? Um ah, é, programador. Esse, esse desenvolvedor. É. Ele acorda todos os dias às sete horas da manhã. Depois do café da manhã ele vai para o trabalho, onde ele é, com, é, speedboat, é, é, onde ele é, trabalha, é, é, tenta trabalhar mais rápido com o dia dele, é, com é, testando códigos e programas de software. Uhum. Isso. Ah, e ele trabalha com o time de desenvolvimento dele, colaboradores, com designers e projetos, gerenciando designers e projetos. Uhum. Ah, durante a pausa do almoço, ele normalmente é, leva uma refeição, é, ou ele faz uma refeição rápida perto de um café perto ali, ali por perto. Ele também usa esse tempo para ler sobre artigos e blogs é, referente a desenvolvimento de software. Uhum. Um, e de tarde ele continua trabalhando no projeto dele e participando de encontros com o time dele. Ele também pesquisa sobre state, state of, app of today. Um, Stay up to date. O que, que é stay up to date? Stay, stay a ficar. Up mm -hmm. to date. Ele faz up o tipo um, É tipo um, 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 uma checklist. Um, faz um, mm. algum tipo de atualização, não é isso? Isso. O que, que é? O que, que é você fazer uma atualização? É você estar o quê? É você estar como? Ah, né? Sempre está procurando coisa nova. Você sempre é, tá pesquisando. Como? 
Sempre se atualizando. atualizado, exatamente. Ah, atualizado. 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 Ó. E aí? E, com as, as próximas tecnologias e tendências da indústria. Uhum. É, à noite, ele, tam, ele tem normalmente um jantar com a família dele ou amigos. Às vezes, eles comem... Às vezes, eles... É, comem fora, né? Ou assistem é, filmes, ou jogam, ou jogam games, ou outro tempo eles é, ficam é, é, traduzindo o código juntos, é isso? É, programando juntos, né? Ah, tá. Além de trabalhar, ainda tem que ficar brincando de programar. Pois é, Tristeza, gosta hein? mesmo. Gosta mesmo. Esse gosta, esse gosta. Ok. Okay. Uh, guys, qual palavra ficou mais difícil para vocês aí? Tinha alguma dúvida? Uh, não, era mais o stay of date, mas uhum. eu já entendi. Stay up to date, né? E yes. aí, gente? Andrei, nenhuma dúvida? Ariel? Nothing? E aí a gente avança aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que eu vou respondendo, ok? Luiz Henrique, prepara o microfone que o próximo é você, hein? Prepara aí, limpa a garganta, toma água. Vamos que vamos. I am a scientist in Canada. I wake up at 8 o'clock every day. After breakfast, I head to my laboratory where I conduct experiments and analyze data. I also work with a team of researchers and collaborate with other scientists and institutions. During lunch break, I usually have a sandwich or a soup at the cafeteria. I also use this time to discuss my research with colleagues and attend seminars and lectures. In the afternoon, I continue my research and attend meetings with my team. I also write scientific papers and prepare presentations for conferences and, and symposiums. This one I have to check after. At night, I usually have dinner with my partner for or friends. Sometimes we attend science events and exhibition, and other times we relax at home and watch documentaries or read scientific articles. Okay, so let's go, mister. No problem, I help you out, okay? Te ajudo, tá, Luiz? Bora? Vamos lá. O microfone e vamos lá. É qual eu tenho que ler? O... Pelo menos até o terceiro parágrafo. Ok? Tem o parágrafo 1, um, 2 e 3. I am a scientist in Canada. Uh -huh. I wake up at eight. Eight o'clock. Vamos lá. Eight o'clock. O'clock. Every day. Every day. Mm -hmm. After breakfast, I head to my laboratory where I conduct experiments and analyze data. É assim mesmo? Mm -hmm. I also work mm -hmm. with, a, with a team or researchers and collaborate with other scientists and, and instit, institutions. Mm -hmm. Opa. Okay, that's it. During the lunch break. break. 
como? I usually. I usually have a sandwich or soap at the mm -hmm. cafeteria. I also use time. I also use this time to discuss my research with colleagues and at its seminars and lectures. Okay, very good. Quer continuar até o final? Vamos? Já começamos, a gente continua. In the afternoon, I continue mm -hmm. in my, my research. Research. Uh -huh. My research. research. Mm -hmm. My Boa. research. And that attend meetings with my team. I also mm -hmm. write scientific papers and prepare presentations for conferences. And my symposiums. Como que lê essa palavra? Symposiums. Symposiums. Mm -hmm. É um simpósio, por mais que eu não sei o que é isso. Deve ser algo relacionado à ciência. Ou algo relacionado a algo muito importante. At night, I usually have dinner with my partner, partners or friends. Sometimes, uh -huh. we attend ciências, ciências events and exhibitions. And other, other times, we relax at home and watch documentaries or read scientific articles. Very good. Muito bom, Luiz. Parabéns, cara. Ó, oh, respondendo a sua pergunta sobre o simpósio ali. Também tem alguns uns sinônimos aqui no caso. Debate, conference, convocation, discussion, ok? Então, é meio que... Tem vários significados essa palavra aí. Pode ser, né? Algo do tipo. Ok? Que nem no caso aqui tem um exemplo que eles dão. Ó. The Symposium on Aristotle had few participants. Então, pode ser tipo reuniões de, de discussão de ideias. São coisas do tipo. Ok? Como não é uma coisa muito comum, rotineira da nossa vida, pelo menos eu acredito que muita gente aqui não participa de coisas do tipo assim, fica um pouco mais difícil de, de exemplificar. Não sei, alguém já participou de um simpósio aqui? Sabe me dizer com mais a certidão o que, que é? Não, nunca participei disso. Neither did I. Um, oh, aproveitar que o João entrou aí. Vamos ler o próximo, daí eu chamo você, ok? Ok. Good. I'm a lawyer in the United States. I wake up... Oh, sorry. Gente, eu não tirei dúvida desse aqui antes. Alguém ficou com dúvida de alguma palavra? Que tá aqui no meio? Eu tô com uma. Diga. É, no terceiro parágrafo fala I usually have a sandwich or soup at the cafeteria. É, aí uhum. é que seria... Tipo, ele come sanduíche ou sopa porque esse have fica com dúvida. Sim, é porque o que acontece? Quando a gente, no inglês, a gente às vezes a gente não fala que a gente bebe ou que a gente come, a gente fala que a gente tem. Então, no caso, é, por exemplo, quando você está numa conversa informal, você está com um amigo trocando ideia, você fala assim, vamos, vamos tomar uma cerveja? Let's have a beer. Vamos ter uma cerveja? Vamos né, tomar uma? Entendeu? Aí eles usam o verbo have no lugar do consumir. Sabe quando você vai consumir algo? Então Sim. ele fala, I usually have a sandwich or soup at the cafeteria. Eu geralmente tenho um sanduíche ou uma sopa. Eu como ou tomo, né? Eu consumo algo do tipo. Ah, ok? Perfeito. Algum outro exemplo, guys? Alguma outra palavra? Contexto que está confuso? Eu tenho uma dúvida na palavra also. Eu sabia que claro, era, eu esqueci, deu branco nela. Also. É. Also, for example. I am an English teacher and I also am a um, um, streamer. Not practicing, but I am. So, um, is the same as two. O mesmo que two, por exemplo. 
Então... I like video games and I also like rock music. Entendi. Então seria como se fosse um também? Isso. Entendi, entendi. Também no sentido de você não anular o que foi falado antes e só complementar, entendeu? Yes, I understand. Understand? Alguma outra palavra, guys? Tirando aquele simpósio ali que eu nunca ouvi na em uso cotidiano, sem ser muito formal. Acho que é algo muito mais científico do que outra coisa, essa, essa questão, esse tipo de, de local, né? de conferência, de reunião, debate, coisa e tal. Não? Tranquilo? I'll go to the next one then, ok? Vamos para o próximo. I am a lawyer in the United States. I wake up at six o'clock every day. After breakfast, I head to my office, where I work on legal cases and meet with my clients. I also collaborate with other lawyers and attend court hearings and trials. During lunch break, I usually have a salad or sandwich at a nearby cafe. I also use this time to read Lego journals and stay up to date with the latest Lego developments. In the afternoon, I continue my legal work and attend meetings with my team. I also do legal research and prepare brief, briefs and memos for cases. At night, I usually have dinner with my family or colleagues. Sometimes we attend Lego conferences and seminars And other times we relax at a home, at a home, and watch legal dram dramas or documentaries. So here, João, let's go. Let's read it together. Okay. Paragraph one. I am Laura in the United States. I wake up at six o'clock every day. Paragraph two. After breakfast. I head to my office where I work on legal cases and meet with my clients. I also collaborate with other lawyers and attend court hearings and trials. During lunch break, I usually have a salad or sandwich at Nerby, a Nerby Cafe. Nerby Cafe. I also use this time to read legal journals and stay up to date with the latest legal development. 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 Got paragraph quatro. In the afternoon, I continue my Lego work and attend meetings with my team. I also do Lego researches and prepare briefs and memo for cases. At night, nice. I usually have a din diner with my family or college co colleagues. Sometimes mm -hmm. we attend Lego conferences and seminars. And other times we relax at home and watch Lego drums or documentaries. Very good, very good. Would you like to translate? Yeah. Vamos traduzir esse juntos? Vamos lá? Okay. Vamos traduzir? Vamos, vamos. Eu sou um advogado nos Estados Unidos. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Uh -huh. Depois do café eu vou para um escritório onde eu trabalho em casos legais seria isso? Isso. E atendo meus clientes. Eu colaboro com e eu colaboro com outros advogados e atendo a cortes e a ouvidorias de cortes. O trials eu não sei o que, que é muito. Trials é tribunal. Ah tá. E tribunais. Durante o almoço eu normalmente como uma salada um sanduíche. É, o nervo não sei o que, que é não. Nearby, nearby é algo close. Okay. Sabe a palavra close? Sim. Sem ser, sem ser no sentido de fechado, né? Ela é próxima. De... Ah, é. Exato, um café é o mesmo próximo. caso. Uhum. E os tempo paralelo de jornais legais. E stay up to the date. To date, eu não sei o que é essa. Up to date, a gente viu no texto anterior, mas acho que você não tinha chegado ainda. Up não. to date é estar atualizado, ok? Ah, tá, entendi. Stay up to date. Estar sempre na, 
com as últimas informações em dia. Eu me mantenho atualizado com as últimas notícias, seria? Hum, os últimos desenvolvimentos legais, né? As últimas tá. legislações, as últimas ah, tá. é, questões, assim, da de últimas lei, né? Hum, que tarde hum, eu continuo o Fernando... trabalho. Oi? Oh, perdão, perdão. Pode ir. De tarde eu continuo meu trabalho legal e atendo a reuniões com meu time, com minha equipe, quer dizer. Uhum. E faço pesquisas legais e preparo malas, né? malas acho que seria, e memorandos para os casos. À noite... Briefs. Briefs é tipo... Sabe quando a empresa faz um briefing das ideias do que elas vão apresentar e tal, tipo um, então seria uma, uma... uma recapitulação do que, que ele tem que ter. Ah, entendi. Né? É. Ele pegar os casos, a maletinha dele ali, os arquivos, ver o que, que tem de caso para resolver uhum. é, e se programar para poder participar das cortes, né? Entendi. À noite, eu normalmente tenho um jantar com minha família ou os colegas. Às vezes, é tendo a conferências legais e seminários. E outras vezes eu relaxo em casa e assisto a dramas legais ou documentários. Ok, very good. Então, temos aí, de diferente, né? No caso, aí, algumas palavrinhas relacionadas à advocacia, né? Uh, de resto, a gente já chegou a ver, acho que a maioria das palavras que estão aqui já vinham dos textos, ok? Ok. Mas vamos lá, gente. Alguma dúvida em alguma palavra do caso aqui, desse, desse texto, pra... que ficou em dúvida? Ou então, ah, não, não tenho certeza se é isso mesmo que eu entendi. Podem falar. Vou dar um dois minutinhos para a gente tirar a dúvida aí. Não. Pode mandar não. no chat também. No? No problems? É, mas eu vi que eu tinha mesmo era mais sobre a, o up-to-date e os uhum. new developments. Ah, ok. Uhum, sem problemas. Então, recapitulando, up to date, estar atualizado, né? Stay up to date, estar atualizado. Trials são a, a hearings and trials, né? Ouvidorias e, e tribunais, né? Um, development, desenvolvimento, ok? Então, pode ser tanto na tanto na questão de programação, quanto de desenvolvimento pessoal, quanto em questão de desenrolar das coisas, ok? Tudo que, tudo que evolui, tudo que tem um trabalho em cima pode ser considerado um development, ok? Pode ser considerado uma, digamos, um desenvolvimento. Ok? Can I continue? Posso para o próximo? Yes. Good. I'm a journalist in the United Kingdom. I wake up at 7 o'clock every day. After breakfast, I head to, to newsroom where I research and report on current events. I also interview people and write articles for publication. During lunch break, I usually have a sandwich or soup at the cafeteria. I also use this time to review my notes and research on news topics. In the afternoon, I continue to work on my articles and attend meetings with other journalists. I also follow up on leads and investigate stories. At night, I usually have dinner with my family or colleagues. Sometimes we attend news events and press conferences. And other times we relax at home and watch news shows or read newspapers. Ok. Então, aqui no caso, we have the journalist story. And I would like to ask Edson to participate now. <laughs> Bom dia. Good morning, mister. How are you doing? Are you okay? I'm okay. That's good. Yeah. Did you have breakfast? Uh, not. Not yet? Yeah, it's not. Is, is, is important. <laughs> let's, let's go. Uh, I am a journalist in the 
United Kingdom, I wake up at seven o'clock every day. Uh, mm -hmm. After breakfast, I head to the new newsroom where I research and the report or current events. I also interview people and write an article for publication. During light, light break, I usually have a sandwich or soap and at the cafeteria. Um, I also use this time to review my notes and research on news topics. Uh, in the afternoon, I continue to work on my article and attend the meeting with the journalists. I also follow follow up on the ladies and the investigator investigation and so, investigate stories. It's a story. Uh, at night, I usually have dinner with my family or colleagues. Sometimes we attend new events and the press conferences. And the other time, we relax, relax at home and watch new show or mm -hmm. new or you the newspaper. All right, very good. Um, let's translate. Vamos traduzir parte a parte. Ok. Um, eu sou um jornalista em, no Reino Unido. Eu acordo todos os dias às 7 horas da manhã. Depois uhum. do almoço, eu vou para a redação, revista, algo do tipo, é, onde eu pesquiso uhum. e reporto os, atu os eventos atuais. Uhum. Uh, eu também entrevisto pessoas e escrevo os artigos e publicações. Para publicar, né? Para publicação. Ah, verdade. Para, para publicação. Uh, durante, hum. eita, durante a pausa do almoço, eu costumo comer um sanduíche ou sopa na cafeteria uh, e também uso esse tempo para rever minhas anotações e pesquisar uh, novos tópicos. Uh, à tarde, uh, eu continuo trabalhando nos meus artigos e atendendo... E, e participando de reunião com outro jornalista, eu também sigo um, não sei, histórias de investigação, não sei. Ah, leads, leads, eles podem, pode ser conduzir, é, lidar com, então, no caso ali, acredito eu que seja é, com as guias, né, as coisas, as fichas que tem ali no... no do histórico de jornalismo, né? E investigando é. as histórias que tem ali, né? Não todos os casos, no caso. Sim, sim, faz super sentido. É, à noite eu costumo jantar é, com meus familiares e colegas. Às vezes é, nós, atend... nós participamos de novos eventos e conferências. Uhum. E, e o... outros tempos a gente, é, nós relaxamos em casa... Uh, e comemos e, e assistimos novos shows ou lemos jornais casos isso watch new shows é tipo aqueles shows de notícias sabe informativo ah perfeito ok nenhum alguma dúvida de alguma palavra Edson não foi tranquilo texto professor de boa ok tá certo ok Guys, alguma dúvida de alguma palavra do texto? Tá tudo bem? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu tenho mais, tenho mais uma. Isso. No, tá tudo certo? No questions? Larissa, Tawani, Tati. Eu tenho uma dúvida sobre a palavra leads. 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 Dependendo do contexto, ela tem vários significados. Né? Pode ser tanto conduzir, guiar, que é, pode ser também comandar, liderar, levar a, né? Então tem várias é, dirigir, né? No caso então ele está falando ali é, que no caso ele até caramba, ele segue e lidera até a as investigações, né, no caso, os casos de investigação da, do jornalismo ali. Pelo menos na maioria do... 
dos, dos casos aqui. Também pode ser é, entre linhas, né? No caso, se ele for seguir as entrelinhas e as investigações de história, faz mais sentido. Né? Pista também pode ser. Então, varia bastante. Tem muito significado a palavra lead. Entendi. No caso ali, cai mais como pista. Ok. Porque faz mais, muito mais sentido ele seguir as pistas e as histórias de investigação do que qualquer outro sentido de conduzir, liderar nesse contexto. Ok? E você vê bastante quando você está vendo em questão de, de liderança, grupo e tal, o pessoal fala, follow my lead, aí vai na frente. Aí vai todo mundo atrás da pessoa. Tipo, me sigam, é, sigam meu comando, né? a pessoa vai conduzindo o resto. Entendi. Ok? Alguma outra palavra, guys? Ou está tudo certo? Aquela Oi, palavra então. ali, interview, que está no parágrafo 2, ela seria entrevistar, no sentido de entrevistar? Isso, I also interview people, exatamente. Hum, ok. Eu também entrevisto pessoas. Hum, e a vale. jornalista geralmente faz, né? Faz entrevista, passa notícia faz a redação, lê o teleprompter, dependendo do cargo que ele faz. Certinho, pessoal? Posso avançar? Tá... Tem alguma outra palavra que está que tá meio tenebrosa aí? Eu só não, não, não entendi esse no parágrafo 5, esse press conference. É, é tipo, não sei se esse press aqui na frente. A uh, press conference é tipo conferência de imprensa. Ah, tá. Entendi. Ok. Press. Imprensa. Imprensa. Ok? Tudo certo? Posso avançar, guys? Can I go to the next one? To the last one? Yes. Podemos ir para o último? Yes? Ok. I'm an... In... Engineer in Germany. I wake up at six o'clock every day. After breakfast, I had to work where I design and test new products. I also work with a team of engineers and collaborate with designers and project managers. During lunch break, I usually grab a quick bite to eat and at a nearby cafe. I also use this time to read the technical journals and stay up to date with the latest technologies. In the afternoon, I continue working on my projects and attend meetings with my team. I also do research and stay up to date with the latest technological developments. Okay. And at night, I usually have dinner with my family or friends Sometimes we attend engineering events, events and exhibitions, and other times we relax at home and watch documentaries or read engineering articles. All right, to finish for today, uh, let me see here. Hmm. Who wants to, to go that didn't go yet? Quem não foi ainda e tem o microfone que pode fazer o último para nós hoje? Eu acho que eu chamei todas as pessoas que tinham microfone, mas eu tô a impressão que eu esqueci alguém. Who wants to go? Quem gostaria de ir no último texto de hoje? Eu posso eu ir, se poder não tem de... mais que Ok, eu dou o poder de escolha para vocês. Ok? Nobody wants? Só a Tchelle? Ok, then. Tchelle, your turn. Let's go. Uh, I am an engineer in, in Germany. I wake up at six o'clock every day. After breakfast, I will to work where I design and test new products. <coughs> I, was, I was working with a team of engineers and collaborative with designers and project managers. Mm -hmm. during, 
during lunch break, I usually go up a quick bite to eat at nearby nearby cafe. I was I also use this time to read technical journalists and stay updated with the last technologies. Mm-hmm. In the afternoon, I continue work on my project and attended meeting with my team. I was to research, research. And, and stay stay updated with the last technology <clears throat> development. Mm-hmm. At night, I usually have dinner with my family or friends. Sometimes we usually attend engineering events and exhibitionists. Exhibitions. And exhibitions. Exhibitions. And after time, we relax at home and watch the commenters or reading engineer article. That's it. Very good, very good. Let's translate. Vamos traduzir. Uh, eu sou um engenheiro na Alemanha. Eu acordo todos os dias às seis horas da manhã. Uh, uh-huh. depois, do, depois do café da manhã, eu vou trabalhar com com design e uh, desenvol- é, testando novos produtos. É, no caso, eu, eu, eu faço design né, e testo novos produtos, né? Ah. O que, que seria o ato de você fazer o design, né? I design, eu... É. Porque design é um termo que a gente usa tanto em inglês quanto em português, a gente não tem um... Uma definição. Uma, tradu- uma definição concreta em uma palavra só, mas a gente sabe o que quer dizer, né? É dar uma ideia de que é algo que você produz, que é algo que você desenvolve. Exatamente. Só que daí é, você é uma, para para pensar uma... que desenvolver é development, aí você fica meio assim, ué. Mas Entendeu? eu acho que é outro tipo de desenvolvimento. É, tem outro significado. Eu acho que é algo que você cria, talvez, uhum. uma coisa que você... Enfim, a gente sabe... É como Existe. se fosse um projeto, de repente. Algo mais, algo mais visual, né? Algo mais... É... Okay, Você vai então. dar uma certa personalidade para ele. Alguma coisa assim, talvez. Exato, exato. Sob demanda, né? Algo mais é... sob demanda. É... Como se fosse uma arte, é. talvez. Uhum. Porque é algo do zero, né? Ó, design and test new products. São coisas novas, né? É, que não, provavelmente não tem no mercado, né? Invenções, coisa que é. vem do nada. Certo, o é. que mais? Uh, ele também trabalha com um time de engenheiros e colaboradores é, com designers e gerenciando projetos. Uhum. É, durante a pausa do almoço, ele normalmente faz uma refeição rápida, come alguma coisa rápida, num café ali perto... Uhum. Ele também usa esse tempo para ler é, jornais é, é, técnicos, é, art, não, artigos técnicos, é isso? Isso, jornais técnicos, certo. E, e fica, faz o atualização, né? Com as novas tecnologias, tecnologias que estão por vir. Uhum. À tarde, ele continua trabalhando nos projetos e participando de encontros com o time dele uh, e também pesquisando e fazendo novas atualizações com é, desenvolvimento de novas tecnologias. Uh, Isso. À noite, ele também costuma ter um, fazer um jantar com a família dele ou amigos. Às vezes, eles... É, participam de eventos de engenharia e exibição. Uhum. Isso. E, ou, e às vezes, em outros tempos, eles relaxam em casa, assistindo documentário e lendo artigos de engenharia. Muito bom, isso mesmo. Exato. That's it. Guys, any questions? Alguma palavra que ficou em dúvida ou então que está... Ah, não conhecia, aprendi agora. Ou não? Ou tá tudo bem? Não? Tudo certo? 
Podemos, então, encerrar por hoje, guys? Nenhuma dúvida? Encerra-se para semana que vem aí. Ok? Ok. Right? Guys, então, thank you very much. Muito obrigado por terem vindo, por terem participado. E a gente vai encerrando a gravação por agora. E, e a gente se vê aí na semana que vem, ok? Ok, see you. Bye-bye, see you guys. Oh, bye -bye. Have a nice, have a nice weekend. And bye -bye. happy Mother's Day, too. Bye-bye, see ya.